，老师,老师不好了，怎么了？老师，我们是不是中毒了？我突然就变成蓝色了，我变成红色了，我变成金色了，我变成紫色了。小五，没想到是你，侍卫快来，把小五抓起来。老师，为什么要抓我呀、啊？红色代表善良，蓝色代表理智，金色代表自私邪恶，紫色代表着尊贵。没想到，平常最乖巧的小五竟然变成了金色，这说明原来小五才是隐藏最深的大坏蛋。天啊，小五怎么会这样？太吓人了！和他在一起，我会担心被他伤害的。我，我不是这样的，我不是坏人。小伙伴们都知道，我没伤害过别人。臭小五，可能你正密谋一个大计划伤害我们所有人呢。比比东说的不错，侍卫，先把小五关进地牢。小五会是坏人吗？为什么我总觉得有些蹊跷呢？小伙伴们，你们觉得呢？我听到了，我也觉得小五不是坏人，我这就帮小五查清楚。老师，你放我出去吧，我真的不是坏人。小五，最近史莱克发生的坏事都是你做的吧？为了小伙伴们的安全，我不能放你出去。老师，你太过分了，你为什么要把小五关起来？谁说变成金色就是坏人的？小精灵，你别激动，事情是这样的。妈妈给我准备的午餐最好吃了。糟了，我的午餐不见了。我新买的书包好漂亮。我我的书包呢？太过分了，谁把我的黑板都偷走了？没有黑板我怎么上课呀？老师，黑影人太可恶了，所有好东西都被他抢走了。我一定要把这个黑影人找出来，好好惩罚他。可是老师，那个黑影人隐藏在黑影里，我们根本看不清他是谁啊！老师，我来帮你吧。这是我新研究出来的魔法药水，我把它撒在空中，用魔法降雨，只要接触雨水，皮肤就会变色，他的内心世界就会暴露出来。善良的人会变成红色，理智的人会变成蓝色，尊贵的人会变成紫色，内心自私邪恶的人会变成金色。美人鱼帮助我们施展魔法。终于找出了小五这个隐藏的黑影人。可是这个魔法药水准吗？当然准了，唐三学习最好，头脑最冷静，所以变成了蓝色。水王子是叶罗丽的王子，所以变成了尊贵的紫色。小五变成金色，他内心一定是自私邪恶的。这么说，小五真的是隐藏最深的大坏蛋，这也太可怕了。可是把小五总关在地牢也不是办法，那该怎么办呢？小五，你来自星斗森林，我把你传送回去吧。那里弱肉强食才最适合你。既然你们都不相信我，我离开就是了。以后我再也不来人类世界了。传送魔法。老师，小五在哪呢？唐三，美人鱼，你们怎么过来了？对不起，老师，唐三找到我，经过他的帮助，我才知道原来我是红色色盲。红色和金色我分不清楚。实际上，金色代表善良，红色代表自私邪恶、啊。什么？这么说，比比东才是那个黑影人，小五是善良的。没错，是这样的。比比东被我们抓了现行，都承认了。小五在哪了？糟了，小五被我传送回星斗森林了。他还说永远不回来了。这可怎么办？我们冤枉了小五，让他伤心了。怎么才能让小五回来呀、啊？是啊，大家一起想想办法，让小五知道我们喜欢他。劝他回来吧。传令下去，谁能测出钻石项链，就可以成为我海神唐三的妻子，和我一起飞升神界。是，海神大人。走开！这么难看的仆人，居然也在妄图成为海神大人的妻子，真是痴心妄想。可是通告都说了，每个人都可以参加，只要满足他的条件，测出的是钻石项链，就能和他一起飞升神界，一起修炼。一个难看的臭兔子。竟然妄想麻雀变凤凰，给我让开！美人只有一次测试的机会，只要你们站在这神境前面，它就会自动检测出你最适合戴什么项链。只有钻石项链才有可能成为海神的妻子，与海神一起飞升神界。哎，好可惜，你是的水晶项链，下一位居然是武魂殿的千仞雪公主，你这么高贵漂亮。希望你能如愿。很遗憾，你是珍珠项链，可惜你也不能成为海神大人的妻子。小雪，你这个不让人省心的笨丫头，气死老娘了！还是让我亲自来吧，我肯定是钻石项链。比比东大人，你怎么也来参加测试？
你的年龄都可以当海神大人娘亲了，请站在神镜前。”没有项链，比比东大人你也不过关。不会吧，一个仆人居然也来参加测试？除非你得到大家的祝福，钻石项链才有可能选择你。闺蜜们，请为我加油祝福吧！有了你们的支持，我一定能做出钻石项链的。请站在神镜前。哇，是钻石项链！恭喜你获得和海神大人飞升的机会。小五终于找到你了，我等你好久了。哇，这里好多美人鱼哥哥，我要捞一个。嗯、这个哥哥看着脸色不好，我不要。比比东，你不要就给我吧，我会照顾好这个美人鱼哥哥的。好吧，这个美人鱼哥哥给你，我再捞一个。很好，我就要这个美人鱼哥哥了。那我也来捞一个美人鱼哥哥。太棒了，我也有美人鱼哥哥了。该我了，该我了。这个美人鱼哥哥好帅啊！我们都有美人鱼哥哥了。放学啦！比比东，哥哥来接你了。小武冰公主蓉蓉，我的美人鱼哥哥来接我了，我先走了。蓉蓉，哥哥也来接你了。哎呀，哥哥，咱们不是说放学后要去游乐场玩吗？我的太阳镜忘带了。没事的，蓉蓉，哥哥跑得快，现在就帮你去拿。蓉蓉，这是你的太阳镜。哥哥，你太好了。小武冰公主，我和美人鱼哥哥去游乐场玩了。冰公主，哥哥来接你放学了。美人鱼哥哥，你怎么来这么晚啊？对不起，冰公主，哥哥在家帮你写作业，所以来晚了。算了算了，哥哥，我的作业写完了吗？已经写完了，哥哥陪你去逛街买衣服吧。冰公主竟然让美人鱼哥哥帮她写作业，太过分了。小五，哥哥也可以帮你写作业的。哥哥，你身体不好，应该我照顾你。走吧，咱们回家，我给你做好吃的。美人鱼哥哥，电影太好看了。明天我还要去。好，你想去几次，哥哥都陪你。哥哥，我饿了。哥哥去给你做饭。哥哥，做完饭，帮我把衣服洗了。今天的衣服都脏了。好的，一会哥哥就给你洗，保证像新的一样。有个美人鱼哥哥就是好，什么都不用做。我的美人鱼哥哥对我可好了，每天都会变着花样的给我做好吃的。我的美人鱼哥哥对我才好呢。不但给我买了好多玩具，还天天帮我写作业。我的美人鱼哥哥才是最好的。那咱们比一比啊，比就比。我给蓉蓉做了十种美食，我给冰公主做了一百种美食，我帮蓉蓉做一百张试卷，我帮冰公主做一千张试卷。哎呀，蓉蓉冰公主，你们别再比了。你们看美人鱼哥哥的脸色已经变得太差了，再比他们身体没有能量就会消失的。怎么会？美人鱼哥哥怎么可能消失呢？糟糕了，糟糕了！我的美人鱼哥哥消失了。美人鱼哥哥是需要能量的，比比东过度消耗美人鱼哥哥的能量，美人鱼哥哥当然会消失。哎呀，我们的美人鱼哥哥也消失了，这可怎么办？我们不能没有美人鱼哥哥啊！是啊。没有美人鱼哥哥，谁给我们做好吃的，帮我们写作业啊？哼，你们从来没有把美人鱼哥哥当哥哥，只是喜欢他们帮你们做事，所以才会过度消耗美人鱼哥哥的能量。这个世界没有哪种爱是永远单方面付出的。可是小五的美人鱼哥哥怎么就没消失呢？看起来好像更强壮了。因为小五真心爱他的哥哥，照顾他的美人鱼哥哥。哎呀，我们知道错了。我们怎么样才能让美人鱼哥哥回来呀、啊？我们都爱美人鱼哥哥。我给小五小黑心，我们也给小五小黑心。天使小五红心能量不足，黑心能量增强，转变身份变为恶魔。我真的变成恶魔了，你们为什么要这样对我？因为你不能做天使。为什么？我明明一直在帮助大家。不好不好，要迟到了。<笑>鬼哥破了，好疼啊！天使能量，我的伤口好了，谢谢天使小五。不客气，五六七，别跑这么快，不然又要摔倒了。我知道了。我的公主裙啊，明天就要穿它比赛了。为什么这时候被狗叼走，现在又脏又破？这可怎么办呀？天使能量，我的公主裙又变漂亮了，谢谢天使小五。
。小红俊，听爷爷的话，我们回家吧。我不，我要爷爷健康。发生什么了，小红俊？我爷爷生病了，连医生也治不好。我不要他离开我，我来帮你。天使之力。哇，我的身体恢复了，太好了，谢谢天使小五。不客气。我根本没做错事，为什么把我变成恶魔？因为我们要保护你，什么？小五，小五，你怎么了？快去找小花剑。小五，这是天使能量不足，陷入沉睡了。什么？肯定是他帮了太多人，把能量用光了，这可怎么办啊？我的花仙能量没用，我这就用小红心帮助小五恢复。哇，小五在恢复，醒了就会没事了吧？不、哦。如果小五还用天使能量帮助别人的话，总有一天会醒不过来的。什么？那怎么办？恶魔的力量来自大地，能量永远不会枯竭。我们把小五变成恶魔吧。什么？原来是这样，我还以为要把我赶出童话王国。怎么可能？你可是最善良、最可爱，我们最喜欢的小五。就算赶比比东，也不会赶你的。呃，你说什么呢？<笑>我要去参加海神晚会了。我也要去。咦，怎么我跳不进海水？小五，你没有得到海神邀请，没有美人鱼尾，是不能进入海水参加海神晚会的。我去参加海神晚会了。为什么我和蓉蓉他们一起得到的美人鱼鱼尾，怎么他们就能进去，我却不可以呢？你这个鱼尾根本不是鱼尾，而是蛇尾，还是快回去吧。这怎么可能？我的美人鱼鱼尾怎么变成蛇尾了？这可怎么办啊？小五，我帮你查查吧。谢谢你，冰精灵。小五这次考试第一名，蓉蓉唱歌比赛第一名，你们都得到了海神晚会的邀请。这是你们的美人鱼鱼尾。哇，我变成美人鱼了，好漂亮。是啊，我们都可以去参加海神晚会了。哼，凭什么他们都可以得到美人鱼鱼尾？我不服，我也要去参加海神晚会。我知道了，一定是千仞雪拿走了我的美人鱼鱼尾。我们去找千仞雪。千仞雪，果然是你，你太过分了。小五，我怎么了？千仞雪，就是你拿走了我的美人鱼鱼尾，我才不能参加海神晚会的。什么？小五，你在胡说什么？这明明就是我的粉色鱼尾，你还有什么说的？这是我的，我没有拿。嗯嗯嗯小雪，你怎么哭了？妈妈，小五他们都有美人鱼鱼尾，可以参加海神晚会，就我没有，我好难过。乖女儿，只要在某一方面做到第一，就可以得到海神晚会的邀请。妈妈这就举办个选美比赛，只要是第一名就能得到美人鱼鱼尾了。小五，这是我选美比赛第一名的奖品，我这么漂亮，才不稀罕你的美人鱼鱼尾呢。怎么会是这样？那我的美人鱼鱼尾去哪了？小五，我再帮你看看吧。老板，我买个苹果。好漂亮的美人鱼，这些苹果都给你了。可是老板，我只有一个苹果的钱。不要钱，不要钱，这些都是送给你的。我最喜欢美人鱼故事了，美人鱼在我这买东西都不用花钱。谢谢老板。哇，原来美人鱼还有这种优惠，我也要当美人鱼。难道是竹青？我们去找竹青看看吧。竹青竟然是你偷了我的美人鱼鱼尾！什么？小五，这可不是你的美人鱼鱼尾。那你怎么会有粉色的美人鱼鱼尾？为了成为美人鱼，我可是绕着史莱克小镇跑了十圈，才得到了跑步第一名，获得了海神晚会的邀请。这么说也不是你拿走的。那我的美人鱼鱼尾到底去哪了？<笑>小五他们永远也不可能知道是我偷偷拿走了美人鱼鱼尾，当做奖品发给了我的宝贝女儿。我举办的选美比赛当然得是我女儿第一名。我已经用暗黑魔法屏蔽了小精灵的探查，海神晚会臭兔子永远也别想参加了。爸爸妈妈，救我！小五，坚持住，千万别松手。爸爸妈妈，我坚持不住了，以后没有我的日子里，你们一定要照顾好自己。小五，你可以的，别放弃。爸爸妈妈，我爱你们，再见了。我的孩子，不行，我要进去找他。我的女儿啊，孩子妈，先别哭了，我们赶快召唤小精灵，或许还有机会能救回女儿。小精灵
，求你帮我们找回女儿吧。好的，精灵之力。我在平行宇宙中找到三个小五，但是他们都失去了记忆。每个房间里都有一个小五，你们要靠自己找到你们真正的孩子。我们先进一号门吧。爸爸妈妈，你们终于找到我了。我的女儿，妈妈还以为再也见不到你了。我现在好激动呀！啊，好痛好痛，我受不了了。小五，你的手怎么这么热呀？是不是发烧了？发烧是什么意思啊？孩子妈，这个小五好像有点奇怪呀、啊。再观察观察吧。爸爸妈妈，你们饿了吧？我给你们做饭吧。哇塞，好丰盛啊！快尝尝。好了好了，我确定了，这个小五不是我们的孩子。什么？我怎么会不是你们的孩子呢？孩子别哭，我相信你真正的爸爸妈妈一定会找到你的。小精灵一号门里不是我们的小五，我刚查到他是火辣王国的火辣小五，我已经通知他真正的爸妈了。那我们快进二号门吧。啊，这屋里怎么这么冷啊？爸爸妈妈，我好想你们呀。小五，你的手怎么这么冰冷？孩子，你不觉得冷吗？爸爸妈妈，我一点也不觉得冷。哎，我知道了，你也不是我们的孩子，你是冰雪王国里的冰雪小五。啊、孩子，别担心。我出去告诉小精灵，让他通知你真正的爸妈。只剩下三号门了，我的小五一定就在里面。你们是我的爸爸妈妈吗？是的，你就是我们的孩子，快跟爸爸妈妈回家。可是我完全不记得你们，我才不跟你们走呢。他失忆了，已经不记得你们了，这可怎么办呢？治疗失忆最好的办法就是找到很多喜欢小五的人，和他共同回忆以前的点点滴滴，才可以恢复。好的，我这就去找喜欢小五的人，让小五尽快好起来。小雪儿，你可以给我变成天使吧？不行，小雪儿要和我一样变成恶魔，我才不要当恶魔，我要当天使。好人唐三，你也来和我们一起结成天使吧？我不当天使，虽然我是好人唐三，但是我喜欢小五，所以我要当恶魔。小五，三哥来了，那我选天使比比东，我来当天使。坏、嗯啊、人五六七，你走远点，我这边不要你。你去臭兔子那里，可是我这边不收坏人，你是恶魔，坏人都是你的。比比东，我才不是恶魔，看看你翅膀和牛角，你就是恶魔呀。我我，反正我不是。你们吵够了没有？吵够了，我可要选人了。天使比比东，我就要选你。小蓉蓉，你要选我还是选择恶魔小五呢？我跟小五是好闺蜜，我当然选小五了。可恶！我们得到的小心心一样多，这然我就不能去天上了。比比东，我们一起留在地上不好吗？谁要留在地上？我可是天使，我要拿到足够的小心心，然后去天上。我这就去找更多的人来加入天使阵营，天使魔法。我让所有的人都是天使，我肯定能够得到最多的小红心，然后就到天上。哈哈哈,哈！你不能这样，比比东，我才是真正的天使。你们听我说。为什么我生下来就是人人讨厌的恶魔，还整天给小朋友扔狗头？我也想让大家喜欢我，东东，大家都很喜欢你呀、啊，因为你是善良的恶魔。才不是呢，哪怕我是一个善良乐于助人的恶魔，大家也都讨厌我。如果我跟兔子你一样生下来就是天使，那该多好呀！那我们就交换一天的身份吧，我当恶魔，你当天使，身份互换。原来是这样，那我岂不是把所有的人都变成恶魔了？没关系，只要你意识到自己的错误，魔法正会失效呢。哎呀，我的鱼尾巴怎么不见了？咦，这里怎么有个兔耳朵？一定是偷走了我鱼尾的人落下的。小五，是不是你拿走了我的鱼尾？我的鱼尾不见了，没有鱼尾我会失去魔法能力的。快把我的鱼尾还给我！冰美人鱼，不是我拿了你的鱼尾，是你冤枉我了。冰美人鱼，这是不是有什么误会？小五最懂事了，他是不会拿走你的鱼尾的。那就奇怪了，我昨天晚上睡觉前，我的鱼尾还在；今天早晨我醒来时，我的鱼尾就不见了。而且我还在我的房间发现了这个兔耳朵，这个肯定是当时那个人拿走我鱼尾的时候不小心落下的。整个史莱克小镇有兔耳朵的就只有小五。昨天晚上我的兔耳朵就不见了，我请蓉蓉过来，就是帮我找兔耳朵的。这其中肯定是有什么误会，这可怎么办啊？怎么才能找到我的鱼尾啊？冰美人鱼，小五，你们别着急，我们用魔法阵来看看到底是谁动了你们的鱼尾和兔耳朵吧。
。甲午你用红色能量，冰美人鱼用星星能量，我用狗头能量。咱们一起发动魔法阵，看看到底是谁拿走了鱼尾和兔耳朵。妈妈，你怎么受伤了？哎，别提了，我去星斗森林抓魂兽赚钱，现在的魂兽太厉害了，我竟然都打不过了。小雪，以后没法给你买新衣服了，妈妈太没用了。<笑>妈妈，你别着急。我听说冰美人鱼的魔法之所以那么厉害，是因为它的鱼尾。如果你有它的鱼尾，你也会和它一样厉害的。可是我要拿走它的鱼尾，会不会被它冻成冰块？妈妈，你可以这样做：你先拿走小五的兔耳朵，然后再去拿冰美人鱼的鱼尾。记得把兔耳朵扔到冰美人鱼那。女儿，你太聪明了。你看，我把鱼尾拿回来了，他们永远都不会知道是我做的。<笑>原来是比比东干的，他先偷走了我的兔耳朵，又偷走了鱼尾，想诬陷我。我们赶快去找比比东，看我怎么教训他。冰美人鱼的鱼尾太强大了，现在没有魂兽是我的对手。我要是能永远拥有这个鱼尾就更好了。<笑>比比东果然是你拿走了我的鱼尾。小五，冰美人鱼，你们怎么找到我的？哼，小伙伴们都告诉我们了，比比东。你这样不经过别人同意就拿走别人的东西是不对的。小五，冰美人鱼，你们听我说，我知道错了，我真的是太羡慕冰美人鱼强大的魔法了，真是对不起。你想拥有强大的魔法，我可以教你，你自己付出努力来练习，不能偷偷的窃取别人的东西。对不起，冰美人鱼，我这就把鱼尾还给你。请说出圆形的食物：西瓜、甜甜圈、汉堡、钟表。消除失败，我们出的都是原型，没有其他形状，凭什么失败？五六七，你都不好好听的吗？这一轮出的是原型食物，你的钟表又不能吃。啊，对不起，我只记得原型了。没关系，下一轮认真听，我们一定能消除成功。三角形的东西，三角形，我还出西瓜。啊、哎呀，小五姐姐，你错了，西瓜是圆形。没错，我出的不是圆形西瓜，是切开的三角形西瓜。哇塞，小五真聪明，我出粽子。嘿嘿，我出一个你们绝对没见过的警告标志牌。哎呀，三角形还有什么呀？我不想输，伙伴们快帮帮我吧！叮叮叮，看到了，我出三角尺，消除成功，奖励棒棒糖。喵喵喵，真好吃！这轮出长方形文具，我出。等等，我排最后一个，根本想不起来。这次我先，我出文具盒，我出橡皮，我出铅笔，我出课本。消除失败，先小雪出错、啊。什么？我错哪啦？铅笔是圆柱形，不是长方形。可是从正面看，它就是长方形呀，我没出错啊。嗯，这。好吧，就算你们消除成功，奖励辣条。哇塞，我最喜欢的辣条，好几天没吃了，我吃。辣条没收，五六七，你嘴里溃疡还没好呢，不能吃辣条。十三妹妹先替你吃了。哎呀，我的辣条，小五姐姐你们分我点呀。喵喵喵，喵我们吃完了。哎呀，你们怎么这样呀？五六七他们也是为了你好，你吃这个。哇塞，是棉花糖，谢谢小赛罗。喵喵喵，真甜！最后一轮新型的东西啊，新型的都有什么呀？这个比较难哦，有伙伴们能答出来吗？我想到一个爱心软糖，哇塞，好厉害！还有谁知道？我不知道，我也不知道，哈哈，我也有一个，什么呀？是伙伴们点亮的小爱心，你看好多呢。行吧，这个也算。伙伴们还知道什么是新型的吗？三哥，我们的女儿都失踪罪这么久了，还没找到吗？非常抱歉，小五。三年前，我和阿七找遍整个斗罗小镇，最后在星斗大森林里发现了这只水晶鞋。这只水晶鞋是能够证明谁是我女儿的唯一信物了。难怪唐三女这小子每年都会给你女儿开生日会，看哪位小女孩能穿上这水晶鞋，就是小梧桐。比比东妈妈大事不好了，都怪当年偷小梧桐的时候，把一只水晶鞋落在了星斗大森林，没想到却被唐三捡了回去。我担心会有小可爱发信号，告诉小五和唐三他们。雪儿，不要担心，我已经用黑暗魔法把小可爱的手机封印了，发不了狗头给我们。除了你和我，不会有人知道的。
，只要不让小梧桐参加生日宴会就行了。然后我们再到宴会上把水晶鞋给拖过来，让唐三永远找不到他的宝贝女儿。生日雪妈妈，你们是要带我出去玩吗？谁要带你去玩？我们是要去参加海神女儿的生日宴会。在我们回来之前，你必须把武魂殿的卫生给打扫干净，哪也不准去，要不然晚上给你喝拖地水。嘿嘿，给小武桐布置这么多的任务，他肯定是出不去了。千人雪妈妈就没放我出去过，每天都让我干这些脏活累活，我都怀疑我到底是不是她的亲生女儿，好累呀、啊！我不想干这些事，好想出去看一看外面的世界。听说今天是海神女儿的五周岁生日，她跟我同岁，而且是同一天生日呢。每年都收到的礼物都是可爱的水晶鞋，做她的女儿一定会很幸福吧？而我却要在这打扫卫生，小可爱们可以帮帮我破除黑魔法，打开武魂殿的大门呢。三、二、一，停！打不打？打，打几下？打两下，开始。哎呀，打得我好疼啊！是谁说要打我的？对不起，三哥。算了，小五龙龙，你们也不是故意的。游戏继续。三、二、一，停。打不打？打，打几下？打五下，开始。哎呀，我的头！比比东，你是故意针对我的吧？你瞎说，我没有，你别冤枉我。大家都戴着眼罩，我怎么知道是你？哼，我是不会相信的。嘿嘿，其实我就是故意的。谁让我这么聪明呢？三、二、一，停！打不打？打！比比东，这次轮到唐三说话了。算了，我也不知道打不打，就让比比东来说吧。那好吧，比比东，这次打几下？打十下，开始。哎呀，怎么又是我呀？比比东，我就知道透视眼罩被你拿走了。哎呀，我的眼罩！比比东，原来你又作弊。就是比比东，你太赖皮了。你赶紧给三哥道歉。我没作弊到什么歉，小天使又没说不准使用道具。比比东，你太过分了。给我等着，我一定要让你尝尝被锤子敲的滋味。三、二、一，停！打几下？打五下。开始。继续。三。二一停，打几下？打十下，开始。再来，打几下？打二十下。你确定吗？还改不改？我确定。比比东，这次总该轮到你了吧？你就好好享受正义的铁拳吧。开始。不可能，绝对不可能！为什么每次都是我？小天使，我怀疑是你的锤子出了问题，你检查一下。好，天使之力。唐三，我检查了，锤子没有问题。看来你就是单纯的运气不好。什么？今天我怎么这么倒霉啊？三哥，今天你运气太差了，我们下次再玩吧。不行，比比东不给我道歉，我是不会放过他的。比比东，你就给唐三道个歉吧，时间也不早了，我们该回家了。做梦，我又没做错，想让我道歉，除非太阳从西边出来。气死我了！小天使，我们再来，我就不信每次被打的都是我。唐三，这可是最后一次了，我也得回家吃饭了。那那好吧，三二一，停。唐三，这回打几次？这是最后的机会了，也不知道锤子是不是在比比东的头上。谁？小五，你在屋里待着，我出去看看。嗯。天哪，三哥，不要丢我的行李！小五，你赶紧给我离开这个家，看见你就讨厌！妈妈，不要离开我！三哥，我到底做错了什么？你这样对我，赶紧走！哪来的这么多废话？不，妈妈，我要跟你一起走。小五童，你不许去！好吧，三哥，你照顾好小五童，我的宝贝，妈妈回星斗森林了。妈妈不在了，好难过呀！为什么爸爸突然那么讨厌妈妈？小伙伴，帮我联系妈妈，让她回来。小五童你好啊，我是你的新妈妈千仞雪，我买了你喜欢的玩具给你。哼，我才不要这个妈妈，你好讨厌！我只有一个小五妈妈。哼，气死了，不知好歹的家伙！不好，唐三好像回来了。三哥，你回来了。小五童好像不喜欢我呢，小雪，这不是你的错，不要自责。三哥，你可真好。小五童，快过来！怎么了？屋子这么脏，还不快去打扫卫生？你为什么不打扫？我才不去呢。是时候好好教训教训你了。好痛好痛啊！对不起，不应该违背你，我现在就去。心情真好，算你识趣。坐下来，好好休息。小五童，我饿了。
快去厨房做饭，如果做的不好吃，晚上就别想睡觉。”知道了。比比东妈妈，你的黑魔法太厉害了！唐三现在就喜欢我听我一个人的话。你问我为什么不赶走小五头，他留下来也影响不了什么。最主要的是家里需要留个干活的。放心吧，比比东妈妈，出不了问题。怎么办？原来唐三爸爸是中了比比东的黑魔法，我一定要救醒爸爸，打败比比东和千仞雪。老师，我生病了要请假。老师，我生病了要请假。老师，我生病了要请假。嗯，怎么这么巧？大家都生病了要请假，不行，我要去他们家里看看。老师，我发烧了，好难受啊。比比东平常最调皮，也最不爱上课了。我要看看他是不是真的发烧了。没有热水袋，也没有别的东西，看来比比东是真的发烧了。比比东，那你好好休息，我喝温开水，你再去看看小红姐。小红姐，你怎么办？老师，我拉肚子。哎呀，小红姐，你好好的，怎么会拉肚子呢？那是因为……啊，不行了，我还要去厕所。哎呦，我的妈呀！看来小红姐真的是吃坏肚子了。我再去看看小五吧。小五，你这是在干什么呀？嗯，小五，你怎么不生气？我真可真的没把你生气。天哪，你的口疮也太严重了。上过来，医生让我多喝水，不行吧？你好好喝水。老师先走了。哎呀，这些孩子们到底都做了什么？怎么都生病了？小刚老师，我有办法知道时光倒流。下雨天可以跳水坑，我跳我跳，真是太好玩了。比比东，快回家玩吧，不要在外面淋雨了，小心生病。知道了，妈妈，你快回家吧，我才不会生病呢。我要继续跳。比比东也太不听话了，竟然一直淋雨。水果不吃，樱桃冰淇淋我吃；青菜不吃，西瓜雪糕我吃；小笼包不喜欢，不吃；巧克力雪糕我吃。雪糕真是太好吃了，我还要继续吃。哎呀，小红军吃了这么多雪糕，我拉肚子才怪呢。老板，我要一包辣条，给你。哇塞，辣条居然这么好吃！老板，再给我来十包。嗯啊，十包。小朋友，还是不要吃这么多辣条了，小心上火。没关系的，老板你就给我吧。天哪，没想到小五竟然一次吃了这么多辣条。原来大家都是这么生病的。比比东因为淋雨发烧，小红军因为吃了太多冰淇淋而拉肚子，小五因为吃了太多辣条而上他们做的都不对。没错，生病可是很难受的，大家一定不要淋雨，少吃雪糕和辣条，做一个健康的小朋友，记住了吗？